ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தீப்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்றைக்கி பிரியாணி மசாலாவும் கரம் மசாலாவும் தான் வீட்லேயே எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு மசாலாவும் நம்ம பிரியாணிலேயோ குழம்புலையோ குருமாலையோ ஆட் பண்ணோம்னா நம்ம வீடே மணக்கும் அதில் எந்த வித சந்தேகமும் இல்லை இப்படி ஒரு சூப்பரான பிரியாணி மசாலாவும் கரம் மசாலாவும் இப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் சப்ஸ்கிரைபிங் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கரம் மசாலா செய்ய தனியாக வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சீரகம் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் மிளகு வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன் கிராம்பு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அதாவது ஒரு பத்து போல் இருக்கும் கிராம்பு ஏலக்காவும் அதே அளவு தான் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சோம்பு வந்து ஆப்ஷனல் தான் ஒரு டீஸ்பூன் நான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் அடுத்தது ஜாதிக்காய் வந்து இடித்து இந்த மாதிரி பவுடர் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நான் ஜாதிக்காய் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இதை இடித்து பவுடர் பண்ணி இப்படி எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட்டை வந்து ரெண்டு இன்ச் பட்டை ரெண்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் கஷ்மீரி சில்லி நாலுலேருந்து அஞ்சு எடுத்துக்கலாம் சாதா சில்லி ஆட் பண்ணிங்கன்னா மூணுலேருந்து நாலு எடுத்தாலே போதும் நல்லா காரம் கொடுக்கும் இலை வந்து ஒரு நாலு இலை எடுத்திருக்கேன் இது இவ்வளோ தான் தேவையான பொருட்கள் வாங்கி இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுத்தது ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் தனியாக சீரகம் சோம்பு மிளகு இது நாலும் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்க போகிறோம் நம்ம லோலேருந்து மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேம் வச்சிங்கன்னா ஒன்றா ஈவனாக வறுப்படாது எல்லாம் ஒன்று ஒன்று எரிஞ்சு போயிடும் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது ஒரே மாதிரி சீரா நீங்கள் இந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கிட்டு இதை ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி ஆற வச்சிடலாம் நம்ம அடுத்தது அதே பேனில் ஏலக்காய் கிராம்பு மிளகா கஷ்மீரி சில்லி எடுத்திருக்கேன் அஞ்சு எடுத்திருக்கேன் இலை நாலு இலை ரெண்டு இன்ச் பட்டை ரெண்டு இது எல்லாத்தையும் நல்ல வாசனை ஏலக்காய் மனம்லாம் நல்லா வரும் கிராம்போட மனமும் நல்லா இருக்கும் நல்லா வறுத்துட்டு இதையும் நம்ம வந்து அதோடு சேர்த்து ஆட் பண்ணி கூல் பண்ணிடலாம் ஜாதிக்காய் பொடியை மட்டும் கடைசியாக போட்டு லேசாக வறுத்து எடுக்க போகிறோம் இப்போ இதை ஆட் பண்ணியாச்சு இதையும் ஓரமாக தூக்கி வச்சிடலாம் அந்த ஒரு டீஸ்பூன் ஜாதிக்காய் பொடியை லேசாக ஒரு முப்பது செகண்ட் போல் லேசாக வறுத்து விட்டால் போதும் லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு லேசாக ஒரு ஒரு வறுத்துட்டு இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணி பவுடர் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா இப்போ இதை ஓரமாக தூக்கி ஆற வச்சிடுறேன் நான் இப்போ ஆற வச்சு எடுத்தாச்சு இப்போ இது ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு ஃபஸ்ட்டு மிளகா பட் அந்த பட்டை இலை இதெல்லாம் வந்து முதல்ல அரைச்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த தனியாக மிளகெல்லாம் ஒன்றா போட்டு அரைச்சோம்னா நல்லா பவுடர் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு இதை போட்டு நான் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் எடுத்தாச்சு இப்போ இதில் அந்த மிளகு அந்த தனியாக சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சி எடுத்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்மளுடைய கரம் மசாலா சூப்பராக ஒன்று கமகமன் வாசனையோடு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை ஒரு டிஷ்யூவில் கொட்டி நான் ஆற வைக்க போகிறேன் ஆற வச்சுட்டு நம்ம ஒரு கண்டெய்னரில் மாற்றிக்கலாம் நான் ஆட் பண்ண இன்க்ரீடியன்ஸில் எழுவத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு நமக்கு வந்து கரம் மசாலா வந்து கிடச்சிருக்கு அடுத்தது நம்ம வந்து பிரியாணி மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் பிரியாணி மசாலாக்கு தேவையான பொருட்கள் பட்டை நாலு இன்ச் அளவுக்கு பட்டை எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு ரெண்டு இன்ச் பட்டை எடுத்திருக்கேன் சோம்பு வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சீரகம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இலை வந்து ரெண்டே ரெண்டு இலை எடுத்திருக்கேன் பிரியாணி இலை கல்பாசி வந்து நாலு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி ஜாதி பத்திரி வந்து ரெண்டு பீஸ் எடுத்திருக்கேன் நான் அதை பிரித்து போட்டிருக்கேன் ஜாதி பத்திரியை கிராம்பு வந்து ஒரு அஞ்சு எடுத்திருக்கேன் ஏலக்காவும் அதே மாதிரி ஒரு அஞ்சு எடுத்திருக்கேன் மிளகு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் அன்னாசி பூ வந்து ஒரு ஒன்றே ஒன்று எடுத்திருக்கேன் மிளகா வந்து நாலுலேருந்து அஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நான் அஞ்சு மிளகா எடுத்திருக்கேன் காஞ்ச மிளகா சாதாரண காஞ்ச மிளகா தான் எடுத்திருக்கேன் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியாக எடுத்திருக்கேன் இந்த தான் டேபிள் ஸ்பூன் கணக்கு வந்து நான் பதினஞ்சு எம்எல் டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் இதுதான் நான் யூஸ் பண்ண டேபிள் ஸ்பூன் கணக்கு ஸ்பூன் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தான் நான் ஸ்பூன் அளவு சொல்லியிருக்கேன் நான் உங்களுக்கு நீங்களும் இதே மெஷர்மெண்ட்டில் ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ ஒரு பேன் ஹீட் பண்ணிவிட்டு தனியாக மிளகா மிளகு எல்லாம் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கலாம் நல்ல வாசனை வர்ற அளவுக்கு நல்லா வறுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகி நல்லா வறுப்பட்டுருக்கணும் இதை வந்து நம்ம ஒரு பிளேட்டில் கொட்டி ஆர வச்சிடலாம் இப்படி வறுக்கிறதுனால பூச்சி எல்லாம் சீக்கிரம் வராது நம்ம தேவைக்கு அப்பப
கண்பாசியில் நல்ல வாசனை வருங்க ஜாதி பத்திரியும் அதே மாதிரி நல்ல மனம் கொடுக்கும் பிரியாணிக்கு ரெண்டு பட்டை இலை இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியாச்சு கிராம்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு நல்ல வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துக்கலாம் வறுக்கும் போதே நல்ல மனமாக இருக்கும் ஜாதி பத்திரி கல்பாசியெல்லாம் நல்ல வாசனை வரும் நல்ல வாசனை கொடுக்கும் ஏலக்காய் அதை விட சூப்பராக வாசனை கொடுக்கும் இப்போ எல்லாம் வறுப்பட்டுருச்சு இதெல்லாம் ஒரு பிளேட்டில் கொட்டிடலாம் அதே பிளேட்டில் கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் நம்ம இப்போ ஆறிடுச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாருக்கு மாற்றிட்டு நான் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் நல்லா அரைக்கும் போது கொஞ்சம் சூடாகும் அதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆற வைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம வந்து டிஷ்யூவில் கொட்டி அதை ஆற வைக்கிறது இப்போ நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இதை அவ்வளோதாங்க அரைச்சாச்சு இப்போ அதை இப்போ இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அரைச்சாச்சு அவ்வளோதாங்க நம்ம பிரியாணி மசாலா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பிரியாணிக்கு இது ஒன்றரை டீஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் விளக்கும் ஆட் பண்ணால் போதும் நல்ல வாசனை கொடுக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை ஆற வச்சிடலாம் இப்போது இதுவும் ஒரு எழுவத்தஞ்சு கிராம் அளவுக்கு நமக்கு வந்து பிரியாணி மசாலா கிடச்சிருக்கு இதை ஒரு கண்டெய்னரில் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக பிரியாணி மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தீப்ஸ் லைஃப் ஸ்டைலில் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட உங்கள் எல்லோரையும் சீக்கிரம் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அட் அன்டில் இட்ஸ் மீ தீபா சைனிங் ஆஃப் டேக் கேர் பை பை தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த மாதிரி ஹெல்தியான பிரியாணி மசாலாவும் கரம் மசாலாவும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக்ஸை சொல்லுங்கள் தேங்